Well, Manon, obviously a, a pretty big fight for you here, a big main event, potential title eliminator. I guess, how does it feel coming into this one? Is it any different than any of the other fights that you've taken in your career? Uh, C'est un gros combat pour toi. Uh, tu es main event. Est-ce que, à l'approche de, de ce combat, tu es excité, enthousiaste Comment tu te sens uh, Oui, oui, je suis très excité par ce combat. Euh, surtout pour mon premier event, j'ai envie de faire un très beau combat et voilà euh, montrer euh, que je mérite le titre euh, après ce combat-là. Yeah, I'm pretty excited about this fight. It's my first main event uh, and I'm well prepared. Very, uh, no, I have a lot of determination to to fight hard. Yeah, and um, Aaron Blanchfield, uh, she's kind of from this area. This is her home state, so I know you got to have the, the Paris experience last time. I guess, what does it feel like to be on the other side of that equation? Is that something that you embrace? Erin, elle est d'ici. C'est un peu sa, finalement, sa maison. Uh, et bah, la dernière fois à Paris, l'UFC Paris, toi, t'étais à la maison. Qu'est-ce que ça te fait d'être dans l'autre sens cette fois-ci? Uh, j'ai pas de, de stress particulier parce que j'ai déjà combattu chez moi. Et en fait, je suis arrivé vraiment à faire abstraction du public. Et du coup, je pense que ça va me servir aussi pour ce combat. C'est un combat, une fois qu'on est dans la cage, il n'y a que elle et moi, donc ça ne changera rien. Yeah, you know, uh, yeah, I fought at home and it was great, but I had the ability to forget the, the people around me. And, uh, you know, where, when you are in the octagon, uh, the only thing that matters in you and the person in front of you. So we, we will have the fight anyway, and uh, th this makes no difference to me. And I think uh, everybody, this, this fight kind of made itself, right? Like, you guys won so close to each other, everybody felt like this fight was coming. So she's been on your radar for a little while. I guess now that you've had this time to study her, I guess, what do you make of her? How good is she? What kind of challenge are you up against on Saturday? Okay. Um, quel type de challenge do you à to à, à travers uh, toute la préparation uh, d'Erin et ce combat? Uh, je pense que ce combat-là, ça va être vraiment une opposition de style. Uh, je sais ce qu'elle va faire, je sais ce qu'elle peut faire, elle va essayer de coller. Uh, du coup, elle va se mettre en danger. Moi, je peux, je peux tout faire pour ce combat, donc euh, voilà, je, je me suis préparé à ça. Okay, I think it will be a uh, you know contrast between two different fighting styles. Uh, so I know what she will do. Uh, you know, stay close to me, try to go on the floor. Uh, but I'm prepared and ready. Um, I have no fear, and I know that I can manage both situations. So. I think a lot of people think this fight is a, a title eliminator. I don't think the UFC said that. Um, kind of a weird situation at 125 with um, Alexa Grasso and, and Valentina Shevchenko coaching the Ultimate Fighter. So it seems like it's going to be a little ways out. Um, do you feel like with a win on Saturday that your next fight will be for the title? Uh, L'UFC l'a pas annoncé officiellement, mais euh, assez logiquement, tout le monde s'attend théoriquement à ce que tu aies le, le title shot juste après. Mais on sait aussi que bah, les, les, les deux les autres opposantes potentielles vont, vont faire cette télé-réalité sur, sur le, le, le fighting. Et euh, donc, ça va peut-être retarder un petit peu. Euh, Est-ce que toi, tu penses que si tu gagnes ce combat, le prochain, c'est le titre Oui, je, je suis sûr que si je gagne ce combat, le prochain sera le titre. Ça fait déjà deux fois que, que je mérite ce combat pour le titre. Donc euh, voilà, j'attendrai... J'attendrai l'affrontement entre, entre Valentina et Alexa et, et mon prochain combat sera pour le titre, c'est sûr. Yeah, you know, obviously, uh, I already deserve two times uh, the title shot, but, you know, life goes, sometimes the injuries and something. Uh, that's the way it is. So, of course, uh, I, I know and I believe that the next fight will be the title. And I know that they have to make their uh, trilogy, so the third fight before. I will wait, no problem, but the next one is the, the title. And then over here still. How do you see that trilogy playing out between uh, Shevchenko and Grasso? Um, comment tu vois venir cette uh, trilogie, uh, Shevchenko? Um, franchement, je sais pas du tout. C'est à chaque fois un, un combat très serré. Uh, après, moi, peu importe le résultat, je suis prête à affronter n'importe qui. I, I don't really know. You know, I, I, I think it will be as usual a very tight and, and strong fight, and uh, that doesn't matter to me. I will fight uh, both of them. And then I know you said you're okay with waiting tough out until the season ends, but if UFC came with you and said, hey, we'd like you to fight Rose again for the title or for a title eliminator, or we'd like you to fight Macy Barber, what are your thoughts on those matchups? Uh, on sait que tu as dit que bah, finalement, tu étais prête à attendre que la saison se termine et puis passer à l au combat pour le titre après. Mais si par exemple, l'UFC t'appelle et te dit, euh, tu peux combattre Rose, par exemple, pour un titre intermédiaire ou Macy Barber, par exemple, qu est-ce que, est que tu... tu Peut-être tu serais ouverte à l'idée de dire oui Oui, bien sûr, bien sûr. Je, pour un titre intérimaire, je suis prête à affronter n'importe qui. Pourquoi pas une revanche avec Rose euh, Oui. Oui, yeah. yeah, pour uh, you know, in, in you know, uh, yeah, un titre intérimaire, oui, je suis open to that. Si c'est pour ce genre de combat, bien sûr, mais pas pour un combat normal. Donc, tu voudrais que ce combat soit pour un titre intérimaire, c'est ce que tu dis 
Est-ce que tu, tu es prête à prendre ce fight si c'est un titre intermédiaire, c'est ça que tu dis Oui, bien sûr. Yeah, yeah, if it's intermediate t title, yes. And then last one for me, UFC is talking about going back to France this year. Is that, uh, is that something you want to, is that a card you want to fight on this year? Yeah, donc euh, l'UFC revient à Paris, hein, comme on le sait tous cette année. Euh, Est-ce que ça fait partie de ta stratégie ou peut-être ça serait le moment de ce combat euh, oui, si, si on propose ce, ce combat à une ceinture intérimaire à Paris, bien sûr, ça serait, ça serait très très bien pour moi. Yeah, if uh, it's possible for me to have this kind of, you know, temporary title uh, in Paris, it could be awesome. Yeah, I, I would take it. Hi, Manon, right here. With the run that Aaron's currently on, do you think that she is your toughest matchup in mixed martial arts so far? Euh, avec le run euh, de victoire de Rin en ce moment, enfin depuis le début de sa carrière, est-ce que tu penses que c'est la plus euh, compliquée des adversaires que tu auras eu jusqu'à présent dans le MMA Non, je ne pense pas que c'est la plus compliquée. Euh, elle n'a pas eu les, les mêmes adversaires que moi depuis le début. Elle a eu beaucoup de chance euh, sur les filles euh, qu'elle a pris, à part son dernier combat qui était une adversaire hein, vraiment classée. Mais voilà, moi, ça fait trois combats que j'affronte des... Des, des adversaires, des filles classées. J'ai affronté euh, une ancienne championne. Donc euh, non, je pense pas que c'est le match le, le plus compliqué pour moi. No, to be honest, it's not the roughest and the hardest fight for me in my MMA uh, career uh, because she does, she didn't have the same kind of opponents that I had. Uh, had very rough opponent. The three last one were very, very strong. I've beaten a, a champ like Rose. Uh, imagine who is an amazing fighter. So I, I don't think it will be the, the, the harder. No. And how important do you think it is? You mentioned about Aaron maybe wanting to be in close range and close that distance. How important is it for you to keep the fight in the center of the octagon and not get pressed against the fence? Uh, um, tu as dit en effet qu'elle allait te coller, rester près de toi. Jusqu'à quel point tu te dis que c'est important pour toi de rester bien au centre de l'octogone et de maîtriser le combat debout? Euh, après moi, peu importe, hein, je ne je, je vais pas annoncer comment va, va se passer le combat, mais je peux, je peux aussi lutter, je peux aussi grappler. Donc euh, moi, j'ai toutes les armes de mon côté. Yeah, well, you know, to be honest, that also doesn't matter to me. Uh, of course, it's better if it's standing and striking, that's where I'm better. But I, I'm prepared for everything, grappling, wrestling, and if, if it's going on the floor or anywhere, I can, I can adjust, I train for that. C'est un combat en 5 rounds. Euh, dans quelle mesure ce, ce format-là peut t'avantager ou désavantager Erin ou l'avantager elle enfin, que, voilà. Quelle mesure ça influence le combat euh, Je pense que c'est clairement un avantage pour moi. Euh, ça va être compliqué pour elle de lutter pendant 5 rounds. Euh, donc euh, je, vois, je vois vraiment tous les avantages pour elle. Je pense qu'elle qu va s'épuiser à, à vouloir lutter. Donc euh, ouais, c'est une bonne chose pour moi le 5 rounds. Yeah, I believe that the 5 rounds uh, are a really good advantage for me. Uh, because uh, I, I have good cardio, I'm prepared for that, and she can't wrestle for five you know, rounds against me. So I believe it's an advantage for me, not for her. On sait qu'elle a un gros mental. Euh, elle, 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 elle pense la même chose, forcément. Et elle pense même que te finir au troisième ou au quatrième, ça serait le, le, vraiment le moment parfait pour elle. Donc, euh, c'est aussi une bataille mentale entre vous deux Oui, bien sûr. Euh, après, euh, forcément, ça va être un gros combat. Elle est invaincue, moi aussi. C'est pas pour rien. Donc, euh, je m'attends à, à quelque chose de difficile, c'est sûr. Mais voilà, je suis préparé pour ça. Oui, yeah. Uh, yeah, yeah. of course, I, I, I think this fight will be rough. She's undefeated. A strong fighter, as you said, she has a strong mindset. So I'm prepared and I anticipate that it will be a rough fight. I can't explain to you how it will go, but I believe it will, it will be hard. But uh, as I said, I'm prepared. I have no fear and uh, I'm ready.